Vamos a empezar con la noticia que hizo todos los headlines ayer, que todo el mundo está súper emocionado. Karen y Foggy, Débora Anwall y Elden, Elden Henson van a estar de vuelta como Karen y Foggy en Daredevil Born Again a consecuencia de, de los, las reescrituras de Daredevil Born Again después de un largo camino, después de la huelga, de que Kevin Foggy decidió despedir a los otros escritores. Eh, Dario Scardapane... El nuevo showrunner de Daredevil Born Again escribió desde cero todo el primer episodio y agregó dos episodios más. O sea, no se sabe si son episodios que van a estar reemplazando a otros o si son dos nuevos episodios que hacen la serie de 20 capítulos. Yo creo que... O sea, el tipo en total escribió tres capítulos, básicamente. Entonces, yo creo que se trata de los primeros... Literal, los primeros tres capítulos. No se especifica, pero creo que es muy obvio que ese es el caso porque, eh, si recordamos, hace mucho meses se, se dijo, se rumoró, se, se reportó que al parecer Daredevil eh, no se ponía el traje de Daredevil hasta el capítulo 4 de la serie. Sabemos que van a estar conservando 6 de los 8 episodios que ya terminaron de la serie, ya que es un costo muy grande volverlos a hacer, um, pero al parecer la historia es suficientemente sólida que pueden dejarlo sin problema. Um, me imagino que con algún otro cambio, que si hay alguna mención a la muerte de Foggy, pues eso se va, porque también se dijo que Foggy moría en ese draft en esa versión de la serie, de que era que, que si un drama, lo, la ley del orden, un montón de cosas, tiene sentido que te retrabajen todo eso para que Daredevil tenga un rol, que tal vez Karen y Foggy también tengan roles y, y en general la trama se desenvuelva de manera diferente porque el hecho de revivir a Karen y Foggy es como un cambio total en el personaje de Matt y de lo deprimido que ha estado o lo, o lo que está enfrentando en esos primeros tres capítulos, así que tiene sentido volverlos a hacer de cero. ¿Qué, qué opinas de, de esta noticia? ¿Tú viste la serie? ¿Te gustan estos personajes? ¿Te alegra que estén de vuelta? o ¿Qué, qué opinas de esto? Sí me gustan y pienso que el regreso de Karen y Foggy se debe mucho a la reacción que tuvieron los fans cuando se enteraron que iban a estar muertos en el draft que había salido. Eh, pues empezando que sí me hubiese gustado que si, si hubiese sucedido así que lo mostraran. Mm. Porque de qué vale que maten a un personaje si no lo van a mostrar, ¿cierto? El arco sí, sí. Que, que le hubiesen dado a, a Matt hubiese sido súper interesante porque está perdiendo a dos de sus mejores amigos. Y, y sí. por, lo que, por lo que se oye aquí, no lo aprovecharon bien porque estoy, estoy procesando el hecho de que, ok, matas a Foggy. En la, no, no haces una temporada completa construyendo la trama y desarrollando la trama hasta culminar en la muerte de Foggy y Karen. No. Haces un capítulo piloto en el que al principio de la serie Foggy y Karen supuestamente mueren fuera de cámara, ok. Mueren fuera de cámara, primera escena, ok. Entonces ahora piensas, ok, bueno, entonces la serie se va a tratar sobre el duelo de Daredevil de que acaba de perder a sus amigos, el viaje de venganza, algo. No, no, vamos a decir que se retiró y saltamos un año entero <risa> después de que ya tuvo todo ese viaje que no vimos, ese intenso duelo que no vimos y dejó de ser Daredevil y tres capítulos después de Daredevil otra vez. Entonces, imagínate lo, lo inservible que era esa trama si es que el hecho de que pueden conservar seis capítulos es lo que me sorprende. El hecho de que tienen, o sea, perfectamente... Kevin Feige dijo, ah, sí, vio los seis capítulos y dijo, sí, estos capítulos pueden quedarse igual. Con Foggy vivo, Foggy muerto no hace una diferencia. Pueden quedarse así los capítulos. O sea, imagínate lo inservible que era toda la trama de la muerte de Foggy si pueden conservar seis capítulos. Seis capítulos, o sea, seis horas posiblemente de la serie, cinco horas de la serie. No, la muerte de Foggy y Karen no afecta a la trama. Eso me parece impresionante. Se espera que conserven la historia principal de la serie, la historia principal originalmente escrita por eh, Chris Ord y Matt Corman, que son los antiguos showrunners que están acreditados como productores ejecutivos por esa misma razón, porque ellos como que hicieron el mapa y la base completa, entonces su idea, su visión de la historia se va a quedar en la mayoría de los aspectos, pero no en todos. Y de hecho, lo, los que cambiaron, tiene sentido que se fueran, que tuvieran diferencias creativas con Kevin Feige, porque lo que Kevin Feige decidió cambiar, que es la muerte de Karen y Feige, es como un, algo muy significativo para el personaje de Matt. Entonces me imagino que ahí dijeron, ok, no, no es lo que yo tenía en mente para escribir, entonces... Tú haz lo que quieras. Entonces, no van a tener un gran rol en esos seis capítulos, evidentemente, porque uh, no estaban escritos ahí, pero ahora tienen la libertad de escribirlos en siguientes capítulos y en los primeros tres capítulos, obviamente, que van a ser completamente reescritos. Sí, una de las cosas que más me gustaría ver eh, es una interacción de nuevo entre Karen y el, el Punisher de John. Sí, sí, justo eso, porque eso tenía tienen en mente. Una... Tremenda química, de verdad, sí. tremenda química. Yo desde que vi Punisher estoy shipeando cabronamente esos dos, potencialmente, o sea, no sé, el, el escritor de, es un antiguo escritor de Punisher y es el productor de la serie de Punisher, entonces uh, sería posible que él de repente le agregue eso al personaje de Punisher en la temporada, de repente 
quiere darle algo más que hacer a Punisher y de repente dice, ok, voy a desarrollar más su relación con Karen o algo por el estilo. Pero bueno, eso es pensamiento eh, deseoso de, de un fan. 